இதுவரை நடத்தப்பட்ட பொது தேர்வுகளில் கேட்கப்பட்டுள்ள ஐந்து மதிப்பெண்கள் தொகுப்பை நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு வருஷம் வாரியாக எந்தெந்த ரெண்டு ரெண்டு கொஸ்டினை சேர்த்து த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத முழுமையாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகும் ப்ளஸ் டூ வேதியல் ஏழு வருட பொது தேர்வுகளில் கேட்கப்பட்டுள்ள ஐந்து மதிப்பெண்கள் வினாக்களின் தொகுப்பை நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஆரம்பிப்போம் நிக்கலை தூய்மையாக்க பயன்படும் முறையினை விவரிக்கவும் மாண்டு முறையில் நிக்கலை தூய்மையாக்கல் உருக்கி பிரித்தல் முறை பற்றி எழுதுக ரெண்டுமே முதல் பாடத்திலிருந்து கேட்கப்பட்ட கேள்வி இதற்கு எதிராக கேட்கப்பட்டது ஹைட்ரோபோரேனேற்ற வினை பற்றி குறிப்பறைக ரெண்டாவது பாடம் எஸ்ஓட்டுவின் வெளுக்கும் பண்பை விளக்குக மூணாவது பாடம் கொஸ்டின் நம்பர் டூ பார்க்கலாமா லாந்தனீடு குறுக்கம் என்றால் என்ன அதன் விளைவுகள் யாவை நாலாவது பாடம் சிஓஇஎன் டூ ஐ சிஎல் டூ ப்ளஸ் என்ற அனைவு சேர்மத்துக்கு சாத்தியமான அனைத்து வடிவ மாற்றங்களையும் வகைக அவற்றில் ஒளி சுழற்றும் தன்மையுடைய மாற்றியங்களை கண்டறிக ஐந்தாவது பாடம் மூணாவது கொஸ்டின் படிக திண்மங்களை படிக வடிவமற்ற திண்மங்களிலிருந்து வேறுபடுத்துக ஆறாவது பாடம் பூஜ்ய வகை வினைக்கான தொகைப்படுத்தப்பட்ட வேக விதியினை வருவிக்க ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் ஏழாவது பாடத்திலிருந்து நாலாவது கொஸ்டின் அதே ஏழாவது பாடத்தில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது வினைவேக மாற்றம் பற்றிய இடைநிலை சேர்மம் உருவாதல் கொள்கையை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக ஏழாவது பாடம் அல்ல பத்தாவது பாடம் உயிரினங்களில் புரதங்களின் முக்கியத்துவம் பற்றி குறிப்பிடுக பதி நாலாவது பாடம் அடுத்த கொஸ்டின் ஓரினை இயகினிய மூவினை ஆள்காலர்களை வேறுபடுத்தும் லூக்கா சோதனையை விளக்குக பதினொன்னாவது பாடம் அதற்கு எதிராக கேட்கப்பட்டது சிறு குறிப்பு வகைக ஸ்காட்டன் போமன் வினை கடுக எண்ணெய் வினை பதிமூணாவது ஸ்காட்டன் போமன் எங்கே இருக்கும் ஃபீனாலையும் ஸ்காட்டன் போமன் வினை இருக்கும் அடுத்து மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு லாஸ்ட் பப்ளிக் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் பார்க்கலாமா முதல் கொஸ்டின் புலத்தூய்மையாக்கல் முறையினை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி ஒன்றாவது பாடம் சாலிடாக கேட்ட ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் பின்வரும் சேர்மங்களில் ஹேலஜனேற்ற நிலையை கண்டுபிடிக்கவும் ஹேலஜனின் ஆக்சிஜனேற்ற நிலையை கண்டுபிடிக்கவும் ஓஎஃப் டூவில் ஃப்ளோரினுக்கு மைனஸ் ஒன் ஐ டூ ஓ ஃபோரில் அயோடினுக்கு ப்ளஸ் ஃபோர் இது டூ மார்க் கொஸ்டின் அதே இதையும் சேர்த்து தான் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இது ரெண்டாவது இதுவும் மூணாவது பாடம் இதுவும் மூணாவது பாடம் தான் பின்வரும் வினைகளை பூர்த்தி செய்ய பாஸ்பீனோட தயாரித்தல் பி ஃபோர் என்ஏ ஓஹெச் ஹெச் டூ ஓ கீஸ் பாஸ்பீன் பி ஹெச் த்ரீ ப்ளஸ் சோடியம் ஹைப்போ பாஸ்பைட் என்ஏ டூ என்ஏ ஹெச் டூ பி ஓ டூ என்ஏ ஹெச் டூ பி ஓ டூ எக்ஸி எஃப் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ எக்ஸி ஓ த்ரீ ப்ளஸ் ஹெச் ஓ சமப்படுத்திக்கிடுங்க காப்பர் அடர் கந்தக நிலம் காப்பர் சல்ஃபேட் சிஎஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் கந்தகடை ஆக்சைடு வாய்வு ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ அடுத்த கொஸ்டின் காம்பினேஷன் யாருன்னு பார்க்கலாமா டைபோரேனின் வடிவமைப்பை விவரிக்கவும் த்ரீ மார்க்கு செகண்ட் லெசன்லேருந்து எத்தில் போரேடு சோதனையை எழுதுக டூ மார்க்கு அதே செகண்ட் லெசன்லேருந்து இதுக்கு எதிராக கொஸ்டின் உலோக கார்பனைல்களில் காணப்படும் பிணைப்பின் தன்மையை விளக்குக அஞ்சாவது பாடத்தில் இதுதான் எல்லாருமே எழுதுனாங்க ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கேள்வி கேள்வி அடுத்த கேள்வி ஷாட்கி மற்றும் ஃப்ரங்கல் குறைபாடை தருக ஆறாவது பாடம் ஃபைவ் மார்க்கு டேரெக்டாக கேட்டிருக்காங்க படம் போட்டு அழகாக எழுதணும் இதுக்கு எதிராக ரெண்டு கொஸ்டின் சேர்த்து பூஜ்ய வினைக்கு பூஜ்ய வகை வினைக்கு இரண்டு உதாரணங்கள் தருக ரெண்டு மார்க்கு அதே மாதிரி தோல் பதனிடுதல் மற்றும் ரப்பர் தொழிலில் கூழ்மங்கள் எவ்வாறு பயன்படுகிறது மூணு மார்க்கு இந்த பூஜ்ய வகை வினை ஏழாவது பாடம் இவங்க பத்தாவது பாடம் ஆஸ்வால்ட் நீர்த்தல் விதிக்கான சமன்பாட்டை வருவிக்கவும் எய்த் லெசன் அனிலின் ஃப்ரீடல் கிராஃப்ட் வினைக்கு உட்படுவது இல்லை ஏன் இது ஒரு டூ மார்க்கு இது ஒரு த்ரீ மார்க் நைலான் ரெண்டு நைலான் ஆறு எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது பதினைந்தாவது பாடம் இது பதிமூணாவது பாடம் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ஈக்குவல் டு அஞ்சு அடுத்த கொஸ்டின் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ லாஸ்ட் பப்ளிக்கில் கேட்ட கொஸ்டின் பென்சால்டி கேடியிலிருந்து மாலக்கைட் பச்சை எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது தோர்ப்பு நைட்ரைல் குறுக்க வினை இது பதினிரெண்டாவது பாடம் இது பதிமூணாவது பாடம் தோர்ப்பு நைட்ரைல் குறுக்க வினை சி சிக்ஸ் எதிராக கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரிம வகையில் கணக்கு சி சிக்ஸ் ஹெச் சிக்ஸ் ஓ ஃபீனால் ஏ என்ற சேர்மம் நடுநிலை ஃபெரிக்குளோரியுடன் ஊதா நிறத்தை தருகிறது 
சேர்மம் ஏ ஃபினால் அமோனியாவுடன் வினைபுரிந்து அனிலின் என்ற சேர்மத்தையும் ஜிங்க் தூளுடன் வினைபுரிந்து பென்சீன் என்ற சேர்மத்தையும் தருகிறது ஏபிசி சேர்மங்களை கண்டறிந்து வினைகளை விளக்கு பதினொன்னாவது பாடம் அடுத்து ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கேட்ட ஃபைமா கொஸ்டின் பாருங்கள் மின்னார் தூய்மையாக்களின் தத்துவத்தினை ஒரு உதாரணத்துடன் விளக்குக ஒன்றாவது பாடம் சங்கிலி தொடராக்கம் என்றால் என்ன அதற்கான நிபந்தனைகள் ரெண்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினுமே அடுத்த ஃபைமா கொஸ்டின் ஹாலஜன் இடைச்சேர்மங்களின் பண்புகள் மூணாவது பாடம் லாந்த நாடுகளையும் ஆட்டு நாடுகளையும் ஒப்பிடுக நாலாவது பாடம் இது நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க பொதிவு திறன் என்றால் என்ன ரெண்டுமே ஆகாத பாடம் தான் சிறங்கல் குறைபாடு குறிப்பு வகைகள் அதற்கு எதிராக கொஸ்டின் ஏ கீஸ் விளைபொருள் என்ற பூஜ்ய வகை வினைக்கான தொகைப்படுத்தப்பட்ட வேக விதியினை வருவிக்கவும் ஏழாவது பாடம் அடுத்து பைமா கொஸ்டினில் நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடியது நேன் சமன்பாட்டை தெரிவிக்கவும் ஒன்பதாவது பாடம் வினைவேக மாற்றம் பற்றிய பரப்பு கவர்தல் கொள்கையை விவரிக்கவும் பத்தாவது பாடம் அடுத்த கொஸ்டின் ஃபைமார்க்கில் கார்பாக்சிலிக் அமில தொகுதிக்கான மூன்று சோதனை எழுதலாம் பென்சாயின் குறுக்கம் பற்றி இது பன்னிரெண்டாவது பாடம் இதுவும் பன்னிரெண்டாவது பாடம் தான் பென்சாயின் குறுக்க வினை குறிப்பு வகைகள் எதிராக கொஸ்டின் அனிலீனின் புரோமினேற்ற வினை கடுகு எண்ணெய் வினை பதிமூணாவது பாடம் அடுத்து அடுத்த கொஸ்டின் மே இருபத்தி ரெண்டுக்கு போயிடுச்சு இதோட ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு முடிஞ்சு புவியீர்ப்பு முறை பற்றி குறிப்பு வகைக நிக்கலை தூய்மையாக்கும் மாண்டு முறையை பற்றி விளக்குக ஒன்றாவது பாடம் ஒன்றாவது பாடம் அதுக்கு மாற்றாக மந்த எண்ணெய் விளைவு என்றால் என்ன கொஸ்டின் மூணாவது பாடத்தில் இருக்கும் ஆனால் ஆன்சர் வந்து ரெண்டாவது பாடம் தான் போகி கமிலத்தினுடைய பயன்கள் ரெண்டு சேர்ந்து பைமா கொஸ்டின் ரெண்டாவது பாடம் ஆனால் அடுத்த பைமா கொஸ்டின் ஆக்சிஜனின் பயன்கள் சலவை தூள் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ரெண்டுமே மூணாவது பாடம் தான் இதற்கு எதிராக கொஸ்டின் நீங்கள் இதுதான் எழுதுவீங்க வெகுநரின் கொள்கையின் கோட்பாடுகளை கூற ஐந்தாவது பாடம் படிக தின்மங்களை படிக வடிவமற்ற தின்மங்களிலிருந்து வேறுபடுத்துக ஆறாவது பாடம் பிஹெச் வரையறுக்கவும் ரெண்டு மார்க்கு பொது அயனி விளைவை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்கு மூணு மார்க்கு ரெண்டுமே எட்டாவது பாடம் தான் அடுத்து பாருங்கள் ஃபைமா கொஸ்டினில் நேர்ன் சமன்பாட்டை வருவிக்கவும் வினைவேக மாற்றியின் சிறப்பு இயல்புகள் யாவை ஒன்பதாவது பாடத்துக்கு எதிராக கொஸ்டின் பத்தாவது பாடம் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் இருபது அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஃபார்மிக் கமிலத்தின் ஒடுக்கும் பண்பினை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக இதை வேறு மாதிரி கேட்டாங்கன்னா எப்படி கேட்பாங்க ஃபார்மிக் அமிலமானது டாலன்ஸ் காரணியை ஒடுக்குகிறது ஆனால் அசடி கமிலம் ஒடுக்குவதில்லை ஏன் பன்னிரெண்டாவது பாடம் சிறுகுறிப்பகைக கார்பைல் அமீன் வினை கேபிரியல் தேலிமேடு வினை பதிமூணாவது அடுத்து ஜூன் இருபத்தி ரெண்டில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளை இப்போ பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து இதுதான் ஒன்னாவது பாடம் நுரை மிதப்பு முறையினை விவரிக்கவும் சாலிடா ஃபைமா கொஸ்டினில் கேட்டாங்க அதுக்கு எதிராக கொஸ்டின் கந்தகடை ஆக்சைடின் வெளுக்கும் பண்பினை விளக்குக ஹீலியத்தின் ஏதேனும் இரண்டு பண்புகளை தருக ரெண்டுமே மூணாவது பாடம் தான் இடைச்சிறுகள் சேர்மங்கள் என்றால் என்ன நாலாவது பாடம் டைட்டானியம் த்ரீ ப்ளஸ் மாங்கனிஸ் டூ ப்ளஸில் காணப்படும் இணையாகாத எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையை கண்டறிக மேலும் அவைகளின் காந்த திருப்பு திறனை கண்டறிக நாலாவது பாடம் தான் அடுத்து எதிராக கொஸ்டின் எதுனா விபி கொள்கையின் வரம்புகள் யாவை டெட்ரா சயனிடோ கப்பாசி நிக்கலேட்டு டூ அயனியானது ஏன் டயா காந்தத்தன்மையுடையது என்று விபி கொள்கையின் அடிப்படையில் விளக்குக ரெண்டுமே ஃபிஃப்த்து லெசன்லேருந்து கேட்டதான் அடுத்த ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் பாருங்கள் வினை வேகம் மற்றும் வினை வேக மாகிலி ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை எழுதுக ஏழாவது பாடம் ஏகீஸ் விளைபொருள் என்ற பூஜ்ய வகை வினைக்கான தொகைப்படுத்தப்பட்ட வேக விதியினை வகிவிக்கவும் அதுக்கு எதிராக உள்ளது கணக்கு சைபர் புள்ளி ரெண்டு சைபர் மோல் லிட்ரு போக மைனஸ் ஒன் சோடியம் அசிட்டேட் மற்றும் சைபர் புள்ளி ஒன்று எட்டு மோல் லிட்ரு போக மைனஸ் ஒன் அசிடி கமிலம் ஆகியவை கலந்துள்ள ஒரு தாங்கல் கரைசலின் பிஹெச் மதிப்பை கண்டறிக அசடி கமிலத்தின் கே ஏ மதிப்பு ஒன்று புள்ளி எட்டு இண்டு பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் அஞ்சு எட்டாவது பாடம் எடுத்துக்காட்டு எட்டு புள்ளி ஆறு பக்கம் எண் இருபதில் எடுத்துக்காட்டு கணக்கு தான் அடுத்த ஃபைமா கொஸ்டின் பென்சால்டி கைடை பின்வரும் சேர்மங்களாக எவ்வாறு மாற்றுவாய் பென்சாயின் பென்சாயின் கொடுக்க வினை சின்னமி கமிலம் நவநகல் வினை அல்லது பெக்கின்ஸ் வினை மாலக்கைட் பச்சை இதற்கு எதிராக கொஸ்டின் ஓரினே ஈரினே மற்றும் மூவினை ஆள்கால்களை லூக்கா சோதனையின் மூலம் வேறுபடுத்துக டையத்தில் இத்தகையின் பயன்கள் ஸோ இது பதிமூணாவது பாடம் பதினொன்று இவங்க எட்டாவது பாடம் வினைவேக மாற்றம் பற்றிய பரப்பு கவர்தல் கொள்கையை விவரி பத்தாவது பாடம்
இதுக்கு எதிராக கொஸ்டின் என்னன்னு பார்க்கலாமா சி டூ எச் மூலக்கள் வாய்ப்பாடு சி ஹெச் த்ரீ சி என் என மூலக்கள் வாய்ப்பாடுடைய கரிமச் சேர்மம் ஏ சோடியம் அமால்கம் சோடியம் ரசக்கலவை எத்தில் ஆல்கால்வுடன் ஒடுக்கம் அடைந்து சி டூ ஹெச் செவன் என்னன்னா அவங்க தான் ஈத்தனமீன் சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூ என் ஹெச் டூ ஈத்தனமீனை தருகிறது சேர்மம் பி ஈத்தனமீன் கார்பைலமீன் வினைக்கு உட்படுகிறது அது ஓகினே அமீன்னா கார்பைலமீன் வினைக்கு உட்படும் சேர்மம் பி நைட்ரஸ் அமிலத்துடன் வினை புரிந்து சேர்மம் சியை தருகிறது ஓகினே அமீன் நைட்ரஸ் அமிலத்துடன் வேதி வினைக்கு உட்பட்டால் ஓகினைய ஆல்கஹாலை தரும் அடுத்த ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்றுக்கு போகிறோம் பொட்டாஸ் படிகாரம் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ரெண்டாவது பாடம் பின்வரும் அனைவு சேர்மங்களில் காணப்படும் மாற்றங்களை குறிப்பிடுக ஐந்தாவது பாடம் அதுக்கு எதிராக கொஸ்டின் டெக்கான் முறையில் குளோரின் பெருமளவு தயாரித்தலை விவரிக்கவும் கந்தக அமிலம் ஒரு இரு காகத்துவ அமிலம் எண்ணிய ஓகச்சுடன் வினை கவனம் எழுதும் நீர் நிற்க வினை எழுதிடக்கூடாது ரெண்டுமே மூணாவது பாடத்தில் இருந்தான் அடுத்த ஃபைமா கொஸ்டின் லாந்தனைடு அல்லது லாந்தனாய்டு குறுக்கம் என்றால் என்ன அதன் விளைவுகளை விளக்குக கண்டிப்பாக ஃபிங்கர் டிப்பில் படித்து வச்சுருப்பீங்க நாலாவது பாடம் ஒரு சேர்மத்தின் ஆக விகிதம் சைபர் புள்ளி ஒன்று அஞ்சு அஞ்சு சைபர் புள்ளி ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சு வரை உள்ளது என இருப்பின் அச்சேர்மத்தின் அனைவு எண் மற்றும் அமைப்பை கண்டுபிடிக்கவும் அதனுடைய அனைவு எண் மூணு அனைவு எண் மூணு அதனுடைய அமைப்பு முக்கோண தளம் எத்தனாவது பாடம் ஆறாவது பாடத்தில் ஒரு டேபிள் காலத்தில் இருக்கும் பின்வரும் அமில பிரதிகளின் ஒப்பு வினைத்திறனை ஏழு வரிசையில் எழுதி காரணத்தினை மட்டும் குறிப்பிடுக நாலு அமில பெருதுகளில் வினைத்திறன் மிக்கது ஃபஸ்ட்டு அசிட்டைல் குளோரைடு அடுத்து அசிடிக் அமில நீரிலி லெஸ் என்ன கிரேட்டர் தேன் போட்டது இதுதான் அதிகம் அப்போ கிரேட்டர் தேன் இந்த சிம்பிள் போடணும் என்ன ரெண்டாவது அமில நீரிலி மூணாவது எஸ்டர் வினைத்திறன் குறைந்தது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அமைடு இவங்க தான் நாலாவது சிம்பிள் எப்படி போட்டுன்னு சொல்லிட்டேன் காரணம் கேட்டுருக்காங்க ரெண்டே கண்டு காரணம் தான் ஒன்று விட்டு விலகும் தொகுதியின் காரத்தன்மை விட்டு விலகும் தொகுதியின் காரத்தன்மை ரெண்டாவது உடன் இசைவு விளைவு இதை இதுக்குண்டான ஆன்சர் அடுத்து ஒரு முதல் வகை வினையின் வினைவேக மாறிலி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு நாலு இண்டு பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் மூணு செகண்ட் போக மைனஸ் ஒன் அதன் அரைவால் காரணத்தினை கண்டறிய அப்படி ரிவர்ஸில் வரும் நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று வராது நானூற்றி ஐம்பது புள்ளி ஒன்று அதான் ஆன்சர் நானூற்றி ஐம்பது புள்ளி ஒன்று ஏழாவது பாடம் புக் பேக்கில் இருபத்தி மூணாவது கணக்கு ஏழாவது பாடம் புக் பேக்கில் இருபத்தி மூணாவது கணக்கு அதனுடன் சேர்ந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்வரும் நீரிய கரிசல்களின் நிகழும் வினைகளின் இணை அமிலக்கார இரட்டைகளை கண்டறிக இது எட்டாவது பாடத்தில் புக் பேக்கில் உள்ள கொஸ்டின் தான் எதிராக கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் கோல்ட்ராஸ் விதியை கூறுக ஏதேனும் ஒரு பையனை விளக்கவும் அடுத்து ஃபைமா கொஸ்டின் பாருங்கள் வினைவேக மாற்றியின் சிறப்பியல்புகள் இது ஒன்பதாவது பாடம் எட்டாவது பாடம் பத்தாவது பாடம் வினைவேக மாற்றியின் சிறப்பியல்புகள் பத்தாவது பாடம் விக்டர் மேயர் முறையில் ஓகினே ஈரினிய மூவினைய ஆல்கஹால்களை எவ்வாறு வேறுபடுத்துவாய் பதினொன்னாவது பாடம் அடுத்து அடுத்த ஃபைமா கொஸ்டின் ஏ மற்றும் பி சேர்மங்களை கண்டறி முதல்ல எஸ்ஓசிஎல் போட்டிங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கு பதிலாக சிஎல் போடணும் அதுதான் ஏ எனுகச் சித்திரிக்கு போட்டிங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கு இடையில் ரெண்டு பேருக்கு பதிலாக எனுகச் டூ எனுகச் டூ போடணும் அதுதான் பி அதனுடன் சேர்ந்து என்ன கொஸ்டின் இருக்குன்னு அதையும் பார்த்துக்கிடுங்க ஆர்என்ஏ மூலக்கூறுகளை எவ்வாறு வகைப்படுத்துவாய் ஆர்ஆர்என்ஏ எம்ஆர்என்ஏ டிஆர்என்ஏ விளக்குக இதனுடைய எதிராக பார்க்கலாமா ஆவண்ணா எதிர் ஆக்சிஜனேட்டுகள் பற்றி சுருக்கமாக விவரிக்கவும் கீழ்கண்டவற்றை எவ்வகை மருந்து பொருட்களாக வகைப்படுத்துவாய் மெகனீசியம் பால்மம் ஆஸ்பிரின் பென்சிலின் புரோக்கைன் இது எத்தனாவது பாடம் ஆஸ்பிரின் பென்சிலின் புரோக்கைன் பதினைந்தாவது பாடம் அடுத்த ஃபைமா கொஸ்டின் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டிக்கு டுவெண்ட்டி போயிட்டோம் கனிமம் மற்றும் தாது ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு ஒன்றாவது பாடம் குளோரின் குளிர்ந்த எண்ணிய ஓகச்சு மற்றும் சூடான எண்ணிய ஓகச்சுடன் புரியும் வினைக்கான சமப்படுத்தப்பட்ட சமன்பாடுகளை தருக மூணாவது பாடம் புக்பே கொஸ்டின் தான் இது எதிராக கொஸ்டின் சங்கிலி தொடராக்கம் என்றால் என்ன ஹோம்ஸ் முன்னறிவிப்பான் பற்றி குறிப்பு வகைக இது ரெண்டாவது பாடம் இது மூணாவது பாடம் ஹோம்ஸ் முன்னறிவிப்பானில் கால்சியம் கார்பைடு கால்சியம் பாஸ்பைடு வரணும் அசிட்டிலின் பாஸ்பீன் வரணும் பாஸ்பீன் எரிந்து அசிட்டிலினையும் எரிய செய்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு வரணும் அதுக்கடுத்து முன்னறிவிப்பான் அப்படிங்க வார்த்தை இருக்கணும் அடுத்த ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் வெர்னர் கொள்கையின் கோட்பாடுகளை எழுதுக ஐந்தாவது பாடம் 
எதிராபஸின் ஷாட்கி குறைபாட்டினை விளக்குக கீழ்கண்ட வினைகளில் உள்ள தன் வினைவேக மாற்றிய கண்டறிக இதில் அசிடிக் அமிலம் இதில் ஆர்சனிக் தான் தன் வினைவேக மாற்றி இவங்க ஆறாவது பாடம் இவங்க பத்தாவது பாடம் முப்பத்தி மூணாவது ஃபைவ் மார்க் ஒரு வேதி வினையின் வேகத்தை வினைவேக மாற்றி எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக பின்வகன் வற்றை லூயி அமிலம் லூயி காரம் இது வினைவேக மாற்றில் ஏற்படும் பாதிப்பு ஏழாவது பாடம் இவங்க லூயி அமிலம் இவங்க லூயி அமிலம் இவங்க லூயி காரம் இவங்க லூயி காரம் இது எதிரால் கொஸ்டின் ஈஸி எழுதலாம் நேர் சமன்பாடை தருவிக்கவும் ஒன்பதாவது பாடம் அடுத்த ஃபைமா கொஸ்டின் பரப்பு கவர்தலை பாதிக்கும் காரணிகளை பெயரிடுக பத்தாவது பாடம் ஈதர்களின் சுய ஆக்சிஜனேற்றம் பற்றி விளக்குக பேயரின் காரணி என்றால் என்ன இதனை பயன்படுத்தி ஈத்தீனை எவ்வாறு ஈத்தேன் ஒன் காமா டூ டையாலாக மாற்றுவாய் புகை தடுப்பான் எவ்வாறு கிருமி நாசி நடிகள் என்பது வேறுபடுகிறது ஆழ்டால் குறுக்க வினையின் வினை வழிமுறை அதுக்கு எதிராக கொஸ்டினாக நைட்ரோபின்சியனை பின்வரும் சேர்மங்களாக ஒடுக்கும் பொழுது பயன்படும் ஒடுக்கும் காரணிகளின் பெயர்களை எழுதுக அணிலின் எஸ்என் ஹெச்சிசியல் ஒடுக்கும் காரணி ஃபினைல் ஹைட்ராக்சில் அமீன் இசடன் என்ஹெச்சு ஃபோர் சியல் நைட்ரசோ பென்சின் இரும்பு ஹெச் டு ஓ ஆனால் அது எப்படி இருக்கணும் நீராவியாக இருக்கணும் ஸ்டீம் ஸ்டீம் நீராவியாக இருக்கணும் அதனுடன் சேர்ந்து கேட்கப்பட்ட கேள்வி கடுகு எண்ணெய் வினையை எழுதுக ரெண்டும் சேர்ந்த ஃபைமா கொஸ்டின் மார்ச் டுவெண்ட்டியில் கேட்ட ஃபைமா பார்க்கலாமா புலத் தூய்மையாக்கல் முறையினை விவரிக்கவும் ஒன்றாவது பாடம் அதுக்கு எதிராக கொஸ்டின் சங்கிலி தொடராக்கம் நிகழ்வதற்கான ஏதேனும் இரண்டு நிபந்தனைகள் இது ரெண்டாவது பாடம் கண்ணாடி பாட்டில்களில் ஹெச்எஃப்ஐ சேமிக்க இயலாது ஏன் இது மூணாவது பாடம் அடுத்த ஃபைமா கொஸ்டின் சல்ஃபியூரஸ் அமிலம் மற்றும் மார்சல் அமிலத்தின் மூலக்கு வாய்ப்பாட்டினை எழுதி அவற்றின் வடிவமைப்பை வகைக மூணாவது பாடம் கீழ்காணும் அனைவு சேர்மத்தின் ஐயுபிசி பெயரை எழுதுக டை அம்மைன் சில்வர் ஒன் அயனி பெண்டா அம்மைன் குளோரிடோ கோபால்டு த்ரீ அயனி இதுக்கு எதிரால் கொஸ்டின் ஹெக்ஸா ஃபுளோரிடோ கோபால்ட்டு த்ரீ கோபால்டேட் த்ரீ அயனி என்ற அணைவு சேர்மத்தின் காந்த பண்பு மற்றும் காந்த திருப்பு திறனை கணக்கிடுக அஞ்சாவது பாடம் ஃப்ரங்கல் குறைபாடு ஆறாவது பாடம் இந்த ரெண்டு சேர்ந்தால் ஃபைமா கொஸ்டின் அடுத்த ஃபைமாக்கில் ஏ கிவிசு விளைபுகள் என்ற முதல் வகை வினைக்கான தொகைப்படுத்தப்பட்ட வினை வேக விதியினை வருவிக்கவும் ஏழாவது பாடம் அடுத்து எதிராக கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கீழ்காணும் பொருட்களின் பிஹெச் மதிப்பை எழுதுக வினிகர் கடுங்காப்பி சமையல் சோடா சோப்பு நீர் எட்டாவது பாடம் அடுத்து ஒன்பதாவது பாடத்திலிருந்து ஒரு கணக்கு ஒரு மின் கடத்து கலனில் உள்ள இரண்டு பிளாட்டினம் மின்முனைகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஒவ்வொரு மின்முனையின் குறுக்கு பரப்பு நாலு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் எண்க சைபர் புள்ளி அஞ்சு நார்மல் மின்பொகுளி கரைசலுக்கு மின்கலத்தை பயன்படுத்தி கண்டறியப்பட்ட மின்தடை மதிப்பு பதினைஞ்சு ஓம்கள் எனில் கரைசலின் நியம கடத்துகன் மதிப்பை கண் காண் எடுத்துக்காட்டு கணக்கு ஒன்பதாவது பாடம் பக்கம் எண் முப்பத்தி எட்டில் இதோட ஆன்சர் இருக்கும் அடுத்து ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா வேதி புறப்பரப்பு கவர்தல் மற்றும் இயற் புறப்பரப்பு கவர்தலுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகளில் ஏதேனும் மூன்றினை தருக ரப்பர் உரணூட்டுதல் இவங்க பத்தாவது பாடம் இவங்க ரப்பர் உரணூட்டுதல் பதினைந்தாவது பாடம் ஃபீனாலின் இணைப்பு வினையை தருக கிரிக்னாடு காரணியை பயன்படுத்தி கீழ்கண்டவற்றை எவ்வாறு தயாரிப்பாய் ரெண்டுமே பதினொன்றாவது பாடம் தான் கடைசி ஃபைமா கொஸ்டின் ஃபார்மலின் என்பது யாது அதன் பயன் யாது ஃபார்மாலிகேடின் நாற்பது சதவீத நீர்த்தரைசல் ஃபார்மலின் என்று அழைக்கப்படுகிறது உயிரியல் மாதிரிகளை பாதுகாக்க பயன்படுகிறது கிளைக்கோசிடிக் பிணைப்பு பதி நாலாவது பாடம் காம்பக் வினை என்றால் என்ன பதினைஞ்சாவது பாடம் இந்த கணக்கில் ஓகினி அமீனா இது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ என்ஹெச் டூ என்ன ஓகினி அமீன் அப்போ அங்கே கிடைக்கூடிய என்னதுன்னா சிஹெச் த்ரீ சிஎன் ஈத்தேன் நைட்ரைல் இவங்க மெத்தில் ஐசோசைனேடு இது சிஎன் இது என்சி ஸோ இது பதி மூணாவது பாடம் Thank you for watching இந்த வீடியோவில் இதுவரைக்கும் கேட்ட பப்ளிக் கொஸ்டினோட ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கலெக்ஷனை நாம் இதில் கொடுத்துருக்கோம் தேங்க்யூ வெரி மச்